بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهاردة على ال organs of female sex hormones احنا عارفين طبعا كلنا ان الفيميل جينيتال سيستم ده عبارة عن primary sex organs اللي هما ال two ovaries ال two ovaries دول اللي احنا بنسميهم gonads ال gonads ده word derived من ال Greek word gonads ده بيبقى translated الى السيد او الفاميلي يعني فالجونات دي بتبرديوس سيد سيلز اللي هي الجاميت طبعا كلكم عارفين اللي هي السبيرمز او الاوفا وفي النهاية بيحصل لها ريبليكيشن وبتبقى اورجانيزم في ال في ال في ال في الشكل العام يعني هي عملية استمرارية عشان تمرير ال دي ان اي لل generations آه طبعا الجونز بتكون الاوسايت في الفيميل والسبرمز في الميل آه نيجي نتكلم برضو نقول ان البرايمري سكس اورجنز بعديها في حاجه اسمها السكندري سكس اورجنز السكندري سكس اورجنز بعد ان هما تو فالوبين تشوز والجيدروس والفاجينا والاكسترنال جينيتال طيب احنا عندنا طبعا الاوفري بيعمل تو مين فانكشنز ايه هما التو مين فانكشنز اول حاجه البرودكشن اوف ذا اوفر اللي بنسميها او جينيسيس ثاني حاجه اللي هي السكريشن اوف فيميل سكس هرمونز اللي هما مينلي استروجين وبروتيرون الاو جينيسيس ده بالرغم من ان هو بيبدا في الامبريونيك لايف لكن الميوزس بيبقى ارستد زي ما انت شايف هنا كده في ال الرسمة دي آه الـ 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 الاوجينيسيس آه ايه اللي بيحصل آه during the fetal life الاوتر سيرفيس بتاع الاوفا دي بيبقى مغطي بحاجة اسمها journal epithelium اللي بيطلع منه البرايموردال اوفا هي الاوجونيا وبتمايجريت في السبستنس بتاعة الاوفيريان كورتكس كل واحدة من الأوفن دي بتبدأ تجمع حواليها layer of spindle cells بتسمى ال granulous cell اللي هي single layer اللي هي اسمها granulous cell وبتبقى جوا اللي هو الايه الستروم الأوفن وال single layer بتاعة granulous cell بنسميها على بعض ال primordial follicle بيقولك ان ال oogenesis ده بيبدأ during the fetal stage زي ما قلتلك كده وهو آه البرايموديال جيرم سيلز او الاوجونيا دي هي اللي بتبدا تزيد قوي 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 في النمبر وجزء من هذه الاوجونيا بيماتيور عشان يكون لي الاوسايت بس ده تقريبا على الاسبوع اللي هو ال20 من الجيستيشنال ايج النمبر بتاع الاوسايت بيبقى الماكسيمم بتاعه بعد كده النمبر اوف اوسايت كونتينيولي بيحصل له ديكريز انتل ما بيحصل اكزوشن زي ما هو واضح في السلايد دي السلايد دي بتقول ايه عند الولاده بيبقى في حوالي 2 مليون برايموديال فوليكل موجودين في التو اوفرز عند البيبرتي بيبقى حوالي 300000 400000 موجودين في التو اوفرز عند ديورنج الريبرودكتيف ييرز الست بتستخدم حوالي 450 فوليكل ثرو اللايف بتاعتها او الفيرتايل بيريد بتاعتها واحده من كل اوفر طيب <تصفيق> شايفين ان السكريشن بتاع الفيميل سكس هرمونز بيحصل على 3 اكسيس ايه 3 اكسيس دول او 3 ليفلز عندي اول حاجه من الاول الهايبوثالاموس ده المين كنترول الهايبوثالاموس بيطلع جونيتروبين ريليزنج هرمونز جونيتروبين دي ريليتنج للفيميل او الميل لان هم بيأثروا على الجونز بيأثر على البيتويتري يطلع لي هي الانتيو بيتويتري طبعا يطلع لي ال اتش والاف اس اتش ال اتش والاف اس اتش يبدا يأثروا على الاوفريز في الفيميل عشان تبدا الكونسيكونس بتاع السكريشن بتاع المين هرمونز بتاعة الاوفريز اللي هي الاستروجين والبروجستيرون نيجي نبص كده على ال... نبدا من فوق خالص نبدا من الايه من الهايبوثالاموس بص كده الهايبوثالاموس البرنسبل هايبوثالاميك اريز اللي بتبقى انفولد في الاوفيريان كنترول هم البري اوبتيك والسوبرا اوبتيك نيرفيا 
البري اوبتيكال سوكر اوبتيك نيوكليار دول بيبقوا موجود فيهم سيلز او نيورونز هم البايبوسيل نيورونز اللي احنا هنتكلم دلوقتي على ال على الجي بروتين كابا ريسبتورز الموجوده على السيرفس بتاع الانتيريور على الانتيريور بيتريك الجي بروتين كابا ريسبتورز دي تبدا تاثر بالنيوتروبينيلين الهرمون تبدا تعمل لي اكتيفيشن للفوسفولايبيز دي الفوسفولايبيز دي تطلع لي سكند ميسنجر بتاعي اللي هو الداي اسايل جليسرول والاي بي 3 اللي هو الانيتاتور ترايفوسيل الداي اسايل جليسرول والاي بي 3 دول لما <تصفيق> لما يطلعوا هما الاثنين عند هما الاثنين سكند ماسنجر يبداوا يؤثروا على الجونادوتروبس اللي موجوده في الانتيريور بيتريتري ويطلعوا لي اس اس اتش وال اتش ويبداوا ياثروا على اللاكتروبس اللي موجوده في الانتيريور بيتريتري ويبداوا يطلعوا لي برولاكتين تمام كده نيجي هنا بقى من الثيكا سيلز الثيكا سيلز الموجودة دي اللي هي التارجت بتاعي بقى اللي هو الـ ال اوغل الثيكا سيلز دي جليتنايزنج هرمون ده برضه جي بروتين كابيت ريسبتور ايه بيشتغل على الادينال سايكليز يبدا يعمل له اكتيفيشن فيحول الاي تي بي للسايكل تي ام بي السايكل تي ام بي يبدا يعمل لي اكتيفيشن لحاجة اسمها سايد تشين كومبلكس سايد تشين كومبلكس ده بيبدا يحول الكوليسترول اللي بيدخل عن طريق اللو دنستي لايبو بروتين كميات كبيرة بتدخل منه في الثيكا سيلز عن طريق ال تنستاجيت تنسترايزيشن بتاع الاتنايزين هرمون الكوليسترول يبدا يتحول الى اندروجين مين الاندروجين اللي بتطلع تستيرون والاندروستين دايما الاندروجين ده لا يستطيع التحول الى اي فورم داخل الثيكا سيلز ليه عشان مفيش حاجه اسمها ارماتيز انزيم فالاندروجين يبدا يعدي للبيزا اللامينا اللي هي الجرانيولوز سيلز وتحط منه يطلع السيركيليشن الاندروجين اللي دخل البيزا اللامينا او الجرانيولوز سيل ده يبدا يتحول الى استروجين عن طريق الاروماتيز انزيم المتواجد المتواجد بوفره جوه الجرانيولوز سيلز الاف اس اتش ريسبتورز هي برضه الجي بروتين كابيت ريسبتور اللي موجود على الجرانيولوز سيلز اللي بيحول لي ال <تصفيق> بيعمل اكتيفيشن برضه للادينال سايكليز ويحول الاي تي بي للسايكل كي ام بي ويعمل اكتيفيشن للاروماتيز انزيم اللي بيحول الاندروجين للاستروجين الاستروجين اللي اتكون ده جزء كبير منه بيروح السيركيليشن جزء تاني بيروح الفليكولار فلويد وانس هو راح الفليكولار فلويد يبدا يدخل جوه الايه الفلويد ويكبره عشان تبقى ماتشيو فوليكول ماشي الفيميل سيكس سايكل دي عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين مع بعض اللي هي الاوجيجن سايكل والمنسترال سايكل ده طبعا مسألته في الستودنت برزنتيشن في بعض الستايلز اللي هتيجي توالى تواليا بعد كده دي يعني ايه في السريع كده هبقى انا بحطها لكم عشان يعني تفتح لكم مواضيع عن الاوفيدين سايكل والنستر سايكل لكن هي دي الستودنت برزنتيشن الجاي بتاعي هنا بنقول ايه بنقول ان الاوفيدين سايكل بتاعتنا دي عبارة عن اوفيدين تشينج بتحصل ديورنج الفيميل سيكس سايكل اللي بتعتمد على الاف اس اتش والال اتش اللي هي بتعتمد بتطلع جنوتروبين لديزين هرمون البيتريتري اللي بتأثر وتطلع ال ال اتش والاف اس اتش بيأثروا على الاوفري ويطلعوا لي استرا دايول وبروجستيرون اشمعنى قلت استرا دايول لان الاسترا دايول ده موست بوتنت استروجين الموجود في عندي تلاتة استروجين اللي هما الاسترون والاسترا دايول والتريول الاسترا دايول ده اللي بيبقى ماسك في السكستيرويد باين بلوكيلين واللي بيبقى موجود برضه ماسك في الالبومين فبالتالي هو بيتحمل على كاريرز وبقى الفري فورم بتاعته قليلة جدا لكن هو الموست بوتنت فورم بتاع الاستروجين الموجود <تصفيق> طيب هنا عندنا احنا بنتكلم على الفوليكولار ماتشريشن دلوقتي هنا عندنا ده اللي هي الفيز بقى بتاعت المستر سايكل اول فيز منه اللي هو الفوليكولار ماتشريشن تبع الستيجز بتاعت المستر سايكل دي بقى انتوا انتوا عندكم الستريم برزنتيشن مرة بالظبط عندكم الستيم برزنتيشن المرة الجاية إن شاء الله هتتكلموا فيها المستر سايكليشن بنكمل هنا برضه في الفوليكولار ماتشريشن والستيجز بتاعت الايه الفوليكولز اللي بتعدي بس انا عايزه بس اكد على حاجه لما نشوف الجراف ده هو الجراف ده بيقول ايه دي الاف اس اتش والال اتش عندي الاف اس اتش اعلى ليفل من الال اتش و 
ال SSH من الناحية التانية بيبقى أقل من ال ال S دي بقى هي ال ال Aphasia ده ال Aphasia بتاعة برضه من ضمن ال Aphasia بتاعة ال إيه ال Follicular Maturation في النهاية بيحصل أفريزيا الفوليكلز بيبقى فيها الفوليكلز فهي واحدة بس بتكبر زي ما انتوا عارفين ده شكل الأفريزيا يبقى فيها الفوليكلز يبقى فيها الفوليكلز بيتم الأوفيليشن اه هنا بنتكلم عن الأوفيليشن بنقول من بعد 14 يوم من الأونس اوف مستريشن بيبدأ يحصل الفورس اوف أوفيليشن ليه بيحصل الأوفيليشن عشان ال إتش سيرج اللي بيحصل بيحصل نتيجة للأوفيليشن وخروج الأوفر آه ليه ال LH surge بتحصل زي ما انت شايف كده مش عارفين السبب ايه بس بيقولوا ان ال FSH receptors اللي موجودة على granulosis بتكتر قوي في follicles من follicles وبالتالي كمية تحول الاندروجين اللي جاي من الثيكا الى estrogen بيبقى كميات كبيرة في الاستروجين بيروح بالفلويد بتاع الاوفم بكميات كبيرة قوي وبالتالي الهاي ليفل الشديدة دي بتعمل لي positive feedback على ال LH و still مش معروف السبب السنستيزيشن بتاع الفترة دي من ال من السايكل حضرتك <تصفيق> شايف هنا الليفلز مختلفة في نيجاتيف فيدباك وبوزيتيف فيدباك في النهاية بيطلع لي سكس ستيرويز اشمر بروجيستيرون والانهيبين والاكتيفين اللي بيشتغلوا على الريبروداكتيف اورجنز والنون ريبروداكتيف اورجنز الريبروداكتيف اورجنز بتاعتنا اللي هي الفاجينا وكل الاورجنز يعني اللي هي الريبروداكشن في حين ان ايه النون ريبروداكتيف زي بيشتغل على ايه بيشتغل على البلاد بيشتغل على الليفر بيشتغل على البون بيشتغل على ايه على على الاندوكراين سيستم كله الكولين كيتين دي لينا فبالتالي احنا قلت من حد ايه اه الانهيبين قلنا والستيرويدز والايف والاكتيفين فهنا عندي اكسس كده من نيجاتيف للبوزيتيف فيدباك في كل الليفلز عندي البوزيتيف فيدباك بيست بيحصل وقت الايه وقت الاوفيليشن الاوفيليشن بتاعي بيحصل زي ما انت شايف كده بنشوف كده زي ما هو ال اس اتش وال اتش ال اتش زي ما احنا قلنا في كاسيس طالع اندروجين كميه كبيره من الاندروجين بيدخل زي الروز سيلز عشان فيها الاروماتيز انزايم بيطلع لي البروجستيرون وكميه كبيره من الاستروجين عند الانهيبين ال اف اس اتش في نيجاتيف فيدباك منهم واضح البوزيتيف فيدباك بيحصل وقت الايه وقت الاوفيليشن بعد كده نيجاتيف فيدباك اللي هو ال اتش سيرش اللي واضح قدامنا ده الاوفيليشن بتاعي كتابة بقى ال LH surge بيعمل stimulation progesterone secretion بيعمل stimulation secretion بتاع البروتيرتيك انزيم اللي هي بتعمل لي الاستيجما او اللي بتعمل لي الديجنريشن بتاع ال ايه ال 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 بتاع الفوليكولر وول البحث بتاعي بيحصل فوليكولر هايبريميا بروستاجلاندين سكريشن بيحصل سبيرنج ده بيؤدي الى فوليكولر رابتشر وبالتالي ال LH surge لازم يبدا يزيد قوي ومهما كانت الكميه بتاعه ال FSH secreted <تصفيق> هيحصل شو اوفيليشن وداوت السيرج ده قد يكون السبب اللي احنا حكينا عليه في التفصيل اللي هو ال LH لما بيدخل على الفيكا سيلز بيكون الاندروجين والاندروجين بيدخل جوه ال ايه الجرانيولوزا سيلز بيكون كمية كبيرة من الاستروجين فممكن ده اللي يزود ال ايه الكمية التوليكولر فلويد وبالتالي يعمل لي بيزق الاوفر على جنب كده ويعمل لي بروتين بلاس هنا الكوربس ديتيام شكله بعد ما يحصل اكسبرشن <تصفيق> والليتين سيلز بقى بتتكون وفي النهاية ايه البروجستيرون بقى عشان يبدأ يعمل ايه البروليكتيف فيزيك من كوربس ديتيام بيتكلم عن الكوربس ديتيام نطلع البروجستيرون والاسترجين والانهيبين والاكسين هرمون الكوربس ديتيام لما يحصل الابوليوشن في الآخر بيحصل صدم دروب للأسترون والبروجستيرون وبالتالي لما يحصل صدم دروب للأسترون والبروجستيرون يبدأ يزود لي يقلل الـ FSH والـ LH ليفل في البلاد وبيبدأ يحصل لما الأسترون والبروجستيرون يقلوا المنستريشن تبدأ تحصل في الـ FSH والـ LH لما يقلوا في الـ GMRH يبدأ يزيد ويبدأ السايكل تاني من الأول دي يعني جراف كده أو دايجرام بيبين لي الكمية الأوفيريان والمنستريشن سايكل اللي بيحصل ازاي ان الهايبوتراسيا بيزي 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 هرمون انسيركيتري اف اس اتش وال اتش كوربس ديتيام لما يحصل نبدا من هنا كوربس ديتيام لما يبدا يحصل له ديجنريشن يبدا يقل الليفل بتاع الاستروجين والبروجستيرون صدن دروب فبينهبت الاكسس ده 
وبيعمل الجو بيعمل ايه احنا بنقول في نيجاتيف فيدباك ميكانيزم بيعمل ريليز للنيجاتيف فيدباك ميكانيزم ده عشان يبدا يسوي تشين ار ار اتش اف اس اتش ال ال اتش ويبدا السايكل بيحصل تاني هنا الكونستيشن في الاخر بيحصل له ايه ده كله انت مسؤول عن الستودنت برزنتيشن بس انا هطول لك هنا عشان تقراه قبل الستودنت برزنتيشن اللي انا كنت عامله نيجي نتكلم على ال هنا ده المين المين هرمونز الموجوده اللي هي الاستروجين والبروجستيرون ده ده من السمول اماونت بتاعته بتؤثر على الهايبوثالاموس وعلى المستو سايكل دي اللي هي عباره عن سايكل كاندينيتري تشينجز الموجوده المناوك طبعا ده معناها البوست مستو سايكل بتحصل وبتأثر على الليرز بتاعت الاندوميتريا <تصفيق> الفيزز بتاعت المستو سايكل الديستركتيف فيز هنا نكمل بقى اللي هو البروليفريتيف فيز بتاعنا طبعا ده في النص الاولاني بعد ما نحن نعمل تيوب دي فيز هو الجزء الثاني المسؤول عن البروجستيرون دي السكريتري فيز ده اللي هو عبارة عن اللي هو البوست اوفيلاتي يعني اللي هو بعد عشر يوم يجي العرض الايه في الفيديو سوري بتاع الفيديو هنا بس بعض ايه الايفكتس بتاعت الاستروجين تأثيره على الانتراين سيربس تأثيره تأثير بقى الاستروجين فانكشن احنا قلنا الاستروجين ده بيؤثر على ريبروداكتيف اورجنز والنون ريبروداكتيف اورجنز بالنسبه للريبروداكتيف اورجنز هو بيأثر عليها ليه؟ بيأثر عليها عشان في ريسبتور اسمها استروجين ريسبتور الفا موجوده على الريبروداكتيف اورجنز فبالتالي بيأثر عليها النون ريبروداكتيف اورجنز موجود عليها استروجين ريسبتور بيتا اللي هي زي البون مثلا الاستروجين بيزود الميوكس ممبرين في الاوزراين سيرفكس بيخلي سينرال تمام بيخلي مور الكلاين فبالتالي بيعمل بروموشن السرفايفر ترانسبورت بتاع ال الفاجين بيشتغل بقى على الفاجين سايكل الاستروجين بيزود الكورنيفيكيشن بتاع الفاجين ستيرون في حين الكورستيرون بيزود التكنس بتاعت الميوكس والكورنيفيكيشن بيزيد تأثيره على البريست بيأثر على البريست طبعا بيزود التشينجز بتبقى بيسايكل التشينجز الاستروجين بيزود الكورنيفيكيشن في حين الكورستيرون بيزود الكورست بتاع الاوفيوز بيأثر طبعا على كل سكت هنا ده الهرمون الكنترول بتاع الفيميل سكشوال سايكل الفيميل سكس سايكل ستارتس من دون جينيريشن بتاع كورس زي ما اتفقنا وكله ملخص للكلام اللي احنا ايه سبق فيه تقريبا الرسمه دي بتوريك فوق التغيرات اللي حاصله في الفلكتويشن اللي حاصل في الهرمونز بعد كده تحت ما لها علاقه بالاوفيليشن وما لها علاقه بالمنسترول سايكل ده ملخص كتابي اكتر منه شرح وده نفس الرسمة تاني بقى في النهاية ده الفلكتويشن اللي حاصل في الاستروجين بروجستيرون او التريت سايكل وبيوضح قوي ان الاستروجين بروجستيرون بارت اوف ذا سايكل اكبر من من البروجستيرون على العكس بيحصل في السكند هاف بتاعي مش ميرسي ليك عشان انا تانية ولو في اي اسئلة ممكن نتواصل معاكي